はい、ひろです。今回ですね、クラゲの基本的な餌を何かについてお話ししたいと思います。皆さん、クラゲの飼育をしていて、まあ、餌何にすればいいかなって思うと思うんですよ。なので、その餌を実際何を使えばベストなのかっていう気になると思うので、あんまり認知されてないと思って、クラゲの餌って何やねんと思うんで、もそもそも、えー、クラゲプランクトンなんで、プランクトンのプランクトンプランクトンの餌みたいな感じ、難しいとこあると思うんで、まあ、クラゲの餌、えー、基本的にこれだよってことを知りたい方はですね、ぜひ、ね、この動画を最後までご覧になってください。えー、これから自己紹介させていきます。自分はアメリカ出身でですね、えー、物心ついた時から魚ずっと飼育してますって、スキューバダイビングのインストラクターですね、まあ、させていただいておりまして、今年の魚の飼育歴24年になります。で、ペットショップで売ってる魚はですね、炭水化物が問わずですね、ほとんど飼育したことがあります。で、LINE とか Twitter の方で魚の飼育の仕方発信してますので、えー、気になる方はチェックしてみてください。じゃあ、えー、クラゲの基本的な餌。えーまあ、みんなが知ってるんですけど、えー、基本的にブラインシュリンプレス、まあ、アルテニアなんですよねなんで、えー、これがやっぱりベストですねいろんな餌やってみたんですけどこれが一番食べますはい間違いなく、まあ、中にはクラゲを食べるクラゲもいるのでクラゲ食のクラゲはそのクラゲを与えなきゃいけないんですよ、まあ、それは特殊の例なんで、まあ、そもそもあまり飼育できる環境もない自分飼ってたんですけどね、まあ、飼育できる環境もないのでちょっとあまりないかなと思って今回はちょっと例外的なもので、えー、今回取り上げない感じでいきたいと思います、はいでえー、今ですね、ブラインシュリンプだけじゃなくて人工餌。別にブラインシュリンプ似た感じのやつですね。まあ、赤いやつなんですけど、まあ、他の種類もあるのかな。で、人工餌も開発されてるので、結構、えー、前より飼育しやすいかなと思います。ただですね、経験上なんですけど、えー、生きてる、えー、ブラインシュリンプですね。アルテミアの方が、やっぱ食いつきも違います。やっぱり、捕食率も違います。違うんですよ。で、クラゲとかって餌を食べると、傘の上のところも水くらいで一番わかりやすいんですけど、あの、傘のてっぺんのところが、あの、赤っぽくなるんですよね。まあ、アルテミアのその、ブラインシュリンプの赤い色素が全部蓄積がいってそこ胃袋になってるのでまあ傘の上のとこは赤くなんでそれが見ると分かるんですよねでやっぱ普通の人工下げてしまうと結構なんだっけ海底とかいうかあのそこの方に沈殿しちゃったり食べ残しが多いんですけどブラインシュリンプは生きてるので上に浮遊するんですよあとやっぱその浮遊してるものに対して刺激受けるのか結構クラゲも食べるんですよねなので捕食率も高いですなんだ水も汚しにくいかなと思いますなので捕食率も高いし食いつきもいいなのでやっぱり個人的にはブラインシュリンプがおすすめかな生きてる方ねおすすめかなと思います冷凍のやつもいいんですけどやっぱ沈殿しちゃうんですよあの餌あげた後にそれであんまり食べないんですよね食べないことはないか食べないことはないんですけどやっぱり生きてるブラインシュリンプの比べるとかなり差が出ちゃうのでまあやっぱり生きてるブラインシュリンプはいいかなと思いますはいもちろん人工野菜をね食べるようになってまあそれを水汚さないような感じで一回一回で全部ね完全に食べきる感じであれば一番理想かなと思うので、まあ、人工衛生になれれば楽かなとは思いますはいなんでまあいいかなと思うんですけど水を汚すってリスクを考えると初めのうちはですねブラインシュリンプの生きてるやつをあげた方がいいと思いますで毎日孵化させて毎日与えればいいのでまあ一見難しいと思うんですけど毎日毎日この卵を入れるそれで孵化させるそれで与えるってルーティーンをすればまあ勝手に孵化しているのを理由だけってなっちゃうので、まあ、餌やりとしてはすごく簡単かなと思うので、慣れればだいぶ簡単になると思うので、ぜひ挑戦してみてください。他にもですね、クラゲの情報とかそういう飼育のポイント、まあ、今日話していってるので、ぜひ他の動画にも紹介したので気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。